dan Nia Muhammad uh, menghadapi dua pertuduhan. Uh, beliau tidak mengaku bersalah dan minta supaya kesnya dibicarakan. Jadi pertamanya saya rasa sedih kerana buat pertama kali bersatu dibawa ke mahkamah. Uh, keduanya uh, saya harap uh, beliau akan dapat pembicaraan yang adil dan mahkamah akan melakukan apa yang perlu dan insyaAllah dengan doa kita semua beliau tidak akan didapati bersalah. Uh, saya ada satu kenyataan yang saya nak bacakan berbual dengan perkara ini uh, sebelum ada satu dua soalan yang lain. Yang ini tajuknya ialah pendawaan terpilih. Selective prosecution yang terancang. Uh, setiap parti politik memerlukan dana untuk menjalankan aktiviti parti. Justru perlembagaan parti membenarkan sumbangan diterima daripada ahli orang ramai dan juga individu yang menyokong perjuangan parti seperti bersatu. Dan ini termasuk dana yang diterima daripada ahli-ahli perniagaan yang menyokong perjuangan parti dan setakat ini tidak ada satu pun undang-undang khusus untuk pembiayaan politik di Malaysia. Hari ini Parti Bersatu telah menjadi sasaran pendakwaan terpilih. Menerima sumbangan dana politik tiba-tiba telah menjadi satu kesalahan jenayah. Beberapa orang pemimpin Bersatu telah didakwa di mahkamah kerana menerima sumbangan dana untuk menjalankan aktiviti parti. Mengapa saya katakan pendakwaan terpilih ialah kerana parti-parti politik dalam kerajaan yang terutamanya PH dan BN juga menerima sumbangan daripada ahli-ahli perniagaan ataupun sumbangan orang ramai yang tertentu tetapi pemimpin parti mereka ini tidak pun didakwa di mahkamah. Pendakwaan terpilih ini berlaku ketika kerajaan PH dan BN dilihat semakin gagal dalam menyelesaikan masalah rakyat dan bakal ditolak dalam pilihan raya di enam buah negeri yang akan berlangsung tidak berapa lama lagi. Bersatu sebenarnya telah pun menjangkakan bahawa inilah yang akan dilakukan oleh kerajaan PHBN untuk melumpuhkan Bersatu setelah melihat sokongan kepada Bersatu dan PN semakin kuat dalam PRU ke-15 dan ini suatu yang tidak dijangka oleh PH dan BN adalah ditegaskan bahawa sumbangan yang diterima dari bersatu adalah dari sumber yang sah dan tidak menyalahi undang-undang dan mendangkan tindakan pendakwaan terpilih telah diambil terhadap beberapa pemimpin bersatu saya yakin bahawa pembelaan yang sewajarnya dan seadilnya akan ditegakkan di mahkamah Menikala Mahkamah Rakyat pula akan menghukum PHBN di atas niat jahat mereka melakukan tindakan witch hunting. Tindakan witch hunting dan pendakwaan terpilih secara berterusan terhadap lawan politik mereka. Saya menyeru supaya ahli-ahli parti bersatu bertenang dan tidak mengambil sebarang tindakan yang boleh menggugat ketenteraman awam. Kepimpinan parti sedang mengambil tindakan yang sewajarnya mengikut saluran undang-undang. Ini penyataan yang saya nak keluarkan secara rasmi pagi. Terima kasih. Okay. So, uh, what kind of action that uh, you prepare to do? You said that you will take further action yourself. Are you going to take action against those uh, invading you? Is the follow-up action because you've been probed by MACC yourself? Are you concerned? Well, uh, we have given uh, uh, what our cooperation to MACC, and uh, I do believe what I've said is true. So, as far as I'm concerned, there's nothing that I believe wrong doing on my part. Uh, but whatever it is, uh, I leave it to the SPRM to uh, deal with this matter. Okay. Okay. That's right. Sorry, one more. Uh, do you think more or many of your Bersatu members will be called? I don't think so. Because all of us are working for the party. 
and they work voluntarily. So of course, uh, any political party for that matter uh, wants to have the support of uh, the supporters, everything. And there's nothing wrong with that as far as we are concerned because there's no law yet that has been enacted in Parliament as far as uh, political donation is concerned. Right. But is this going to affect uh, PM's chances in the coming state election? Well, I will leave it to the people to decide. But of course, uh, our accounts are frozen, as you know. Uh, it's more than a month plus that has affected uh, the way that we manage party. I have the appeal uh, to the letter written by the Tuamza, our SEC Jan, to the Chief Commissioner. Tasi Azambaki to actually be freezing, uh, just to be fair, because we, as any other political party, require whatever fund that we have uh, in preparation for uh, in managing our party and, of course, in dealing with elections uh, in the future. But building which, what can you do? <laughs> That's a different question. We'll wait to it until it comes to PM. So we will Kalau not be M. Kan Sri kata tadi usaha BNPH untuk merosakkan bersatu. Mungkin ada nama yang menjadi orang kata siapa yang bongkar ni? Saya bukan tak bongkar. Pasal uh, kalau saudara ingat apa penyataan yang dikeluarkan oleh hmm. Presiden UMNO. Hmm. Eh, yang dikata sekarang ni mereka tuduh kami kluster mahkamah. <coughs> Dan selepas ni akan adalah satu kluster baru. Yeah. Mahkamah juga. Jadi itu macam dah satu perkara yang dah awal-awal uh, preempting. Jadi apa yang berlaku ialah satu daripada perkara yang saya fikir dari eh, sebelum satu yang dirancang dan terancang. Jadi niatnya pasti tidak baik dan kita sudah buat pun uh, laporan polis. Kita punya wakil daripada uh, MADA telah mengatakan laporan buat laporan pada polis atas sebelas perkara yang saya kira agak berat yang ada kaitan dengan soal kerajaan yang ada pada hari ini. All right, thank you. Thank you, Dantri. What are you talking? This January Baba was meant to help Wikipedia contractors during the most difficult period of the country, which is COVID-19 pandemic. So some people have questioned why would you know you selectively persecute uh, our our leader? Whereas the most glaring issue, currently LCS, no action will be taken. That's what the former Defense Minister, Sri Shamudi, had said yesterday in Parliament. What happened to those who are being investigated? None. It's because of the new alignment in the government, Pijishan Barisan National, whereas the former, uh, the current Minister of Information, Komi Fazil, he himself questioned the current Deputy Prime Minister, who directly involved in awarding the LCS contract. So these are the things that I'm sure the rat yet will notice.